ময়মনসিংহের ভালুকা একটি ছয়তলা বাড়িতে বিস্ফোরণ ধসে গেছে ভবনের একাংশ নিহত এক দগ্ধ তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক আজ পঁচিশ মার্চ জাতীয় গণহত্যা দিবস আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির দাবিতে রাত নটায় এক মিনিট নীরব থাকবে দেশ ঢাকার গণপরিবহনের রুট নিয়ে চরম বিশৃঙ্খলা ভোগান্তিতে সাধারণ যাত্রী পরিবর্তনের চিন্তা করছে ইটিসি উন্নয়নশীল দেশের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশকে প্রস্তুতি নিতে হবে এখনই পরামর্শ বিশিষ্টজনদের এবং নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে নৌকাডুবির ঘটনায় দুইজনের মরদেহ উদ্ধার এখনও নিখোঁজ তিনজন স্বাগত নিউজ টোয়েন্টি ফোর সংবাদে সঙ্গে আছি শেখ জায়েদ দেখছিলেন শিরোনাম এবারে পুরো সংবাদ ময়মনসিংহের ভালুকার মাস্টারবাড়ি এলাকায় ছয়তলা ভবনের তৃতীয় তলায় বিকট শব্দে ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণে এক শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে অগ্নিদগ্ধ হয়েছেন আরও তিন শিক্ষার্থী শনিবার রাত বারোটার পর ভালুকার মাস্টারবাড়ি এলাকার একটি ছয়তলা ভবনের তৃতীয় তলায় বিকট শব্দের এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে এরপর পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা সেখানে যান তৃতীয় তলার ওই ফ্ল্যাটে একজনের ছিন্ন ভিন্ন দেহ পড়ে থাকতে দেখা গেছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী ওই বাড়ি ঘিরে রেখেছে বলে জানিয়েছেন পুলিশ সদস্যরা সকালে ঢাকা থেকে বোমা নিষ্ক্রিয়কারী দল যাওয়ার পর সেখানে অভিযান চালাবে পুলিশ তিনজনের আমরা পরিচয় পেয়েছি তিনজনের একজনের নাম শাহিন তাকে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তার অবস্থা খুবই গুরুতর আরও যে দুজনের দুজনকে আমরা পেয়েছি একজনের নাম হাফিজ আর আর একজনের আর দীপ্ত সরকার এই তিনজন আহত অবস্থায় এবং সবাই বান্ড হয়ে গেছে তাতে করে আমাদের কাছে মনে হয়েছে যে ভিতরে একটা গ্যাস বিস্ফোরণ হয়েছে এবং ভিতরে আগুন ধরে গেছিলো আর গ্যাসের প্রেশারটা এত বেশি ছিল যে বিল্ডিংয়ের পিছন দিকের ওয়াল ধসে পড়েছে অন্তত দুইটা তিনটা রুমের যে সাইড ওয়াল আছে সেই সাইড ওয়াল ধসে পড়ে গেছে এছাড়া পার্টিশান ওয়ালগুলো ভেঙে পড়েছে তো এই গ্যাসটা আসলে কীভাবে বিস্ফোরণ হলো অথবা যাই বিস্ফোরণ ঘটে থাকুক না কেন কীভাবে হলো এটার ব্যাপারে আমরা এখনও শিওর না সেই ক্ষেত্রে চাক্ষুষ যারা আহত অবস্থায় আছে তাদের আমরা সাক্ষাৎকার নিয়েছি তারা বলেছে যে আমরা সবাই ঘুমের ভেতরে ছিলাম এবং হঠাৎ করে আমরা যখন আমাদের ঘুম ভাঙে বিকট শব্দ এবং আমরা যে যেখানে ছিলাম আমরা সেখানে নাই আমরা কেউ জানালা দে পড়ে গেছিলাম বাইরে কেউ ঝুলেছিলাম এই অবস্থায় আমাদেরকে উদ্ধার করা হয়েছে তাতে আমরা ঠিক নিশ্চিত হতে পারছি না যে আসলে কিভাবে গ্যাস বিস্ফোরণ হলো অথবা অন্য কোনো এক্সপ্লোসিভ যদি বিস্ফোরণ হয়ে থাকে সেটা কিভাবে হয়েছে আমাদের টিম আসছে ঢাকা থেকে এক্সপ্লোসিভ এক্সপার্ট এবং বোম ডিসপোজাল ইউনিট আসছে তারা আসলে গোটা বিষয়টাকে যাচাই করে তারা হয়তো আপনাদেরকে আরও তথ্য দিতে পারবে এই মুহূর্তে ঘটনাস্থলে আছেন আমাদের সহকর্মী সৈয়দ নোমান বিস্তারিত জানতে সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে সৈয়দ নোমান বিস্ফোরণের পর সেখানকার সর্বশেষ অবস্থা আমাদেরকে জানাবেন আগের বুলেটি জানাচ্ছিলেন সেখানে ঢাকা থেকে একটি বিশেষজ্ঞ দল যাওয়ার কথা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর তারা সেখানে পৌঁছেছেন কিনা কাজ শুরু হয়েছে কিনা সৈয়দ নোমান হ্যাঁ জায়েদ ধন্যবাদ আপনাকে আপনি জানেন যে আসলে রাত থেকে কিন্তু আমি ঘটনা ঘটার পর থেকে আমি এখানে অবস্থান করছি এবং ঘন্টায় ঘন্টায় আপনাকে আসলে সর্বশেষ খবর দিয়ে আমি সহযোগিতা করার চেষ্টা করছি তো জায়েদ এখন পর্যন্ত আমরা যেহেতু এখানে অবস্থান করছি তো আমাদের এখন পর্যন্ত কিন্তু আসলে আমরা কোনো বোমা নিষ্ক্রিয়কারী দল অথবা ঢাকার কোনো বিশেষজ্ঞ দলের কোনো দেখা পাইনি তো আমরা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে কথা বলেছি তারা আমাদের যেমনটি জানিয়েছেন যে কিছুক্ষণের মধ্যে হয়তো আসবেন তো সজল আমি আসলে রাত থেকে কিন্তু দেখানোর চেষ্টা করছিলাম এই বাড়িটিকে যে বাড়িটিকে ঘিরে কিন্তু আজকে এত মানুষের কৌতূহল অথবা এই একটু ধ্বংসাত্মক যে কার্যক্রম চলেছে আপনি দেখবেন যে এই ছয়তলা ভবনের তিন তলায় কিন্তু আসলে এই বিস্ফোরণটি ঘটেছে যেখানে কিন্তু পেছনের যে দুটি দেয়াল আছে এই দুটি দেয়ালই কিন্তু ধসে পড়েছে এই আমি এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখানে তো এই এই যে যে একটা টিন শেড বাড়ি আছে এই বাড়ির উপরে কিন্তু দেওয়ালটা পুরোটা ধসে পড়ে এবং আপনি আসলে দেখতে পাচ্ছেন যে কতটুকু ধ্বংসাত্মক একটি বিস্ফোরণ হয়েছে পুরো এলাকাটি কিন্তু কেঁপে উঠেছে এখানে কিন্তু এই যায় এই যে এই জায়গাটিতে কিন্তু একটি একজন মানুষও শুয়েছিলেন এখানেও কিন্তু এই যে দেয়ালটি ধসে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে মশারির টাঙানো টাঙানো আছে 
देखते पुलिस प्रशासन पक्ष अथवा रैबर प्रशासन रैबर पक्ष मालिक के साथ जो कर कैक दफा चेष्टा कर विषय जानते पर अथवा जानो है तो देखें जो पुरो बाड़ीटी क्यों एशपास दिए घर रेखे रैब ए पुलिस पुलिस कर्मकर्ता जायेद अपनी देखें जो ये देवाले जेमनटी पुलिस सूपार बोलें अपनी एर आगे पुलिस सूपार क्योंकि बक्तव्य बोलें जो क्यों झूले छें जार कारण आसलेज रक्त जो एखे देवाले जे भवन देवाले को रक्त अपनी देखते ये रक्त छोप छोप दाग देखे सब मिलिए आसले भवनटी के घिरे कि भवन भेतरे ये मध्यराते मान जो विशेषज्ञ को दल ना आसले आसले बोझा जाए तो क्योंकि जरा भेतरे गए तरह कथा बोले तरा आगुने क्यों शिखा एखे नहीं देवालगल आगुने को कलो दाग नहीं विषय जो देवाली जेटे आकटी विषय जेटे आज देवाल देवाल जे आ भवन भेतरे जेखने रूम पार्टीशन थे से देवालगल क्यों भेगे चूरमार हो गए भेतरे को पार्टीशन नहीं पेचने दो भवन पेचने दो देवाल क्या एक बार ही भेगे पड़े गए सजल आपनी जायेद आपनी देखें जो अभी एक बार भवन सामने आची पुरो भवनटी चार दिखे क्यों एक ध्वसावशेष विभिन्न काजगुल भवन जो काजगुल आज काजगुल पड़े गए आपना के स्पटे जे एक मारा गए से क्यों तरह लाशा क्यों एम नाम नाम रखा हो भलुका मडल थाना नहीं जावा जेखने क्यों सुरतहाल कर मामी सिंह मेडिकल कलेज हासपाले सजल आसले ये चार जन उपस्थित छे राते पुलिस धारणा कर तर अवस्था देखे ता घूमिए घुमे मध्य क्यों ए बिकट आवाज़ी है तो क्योंकि चार जन ही शिक्षार्थी खुलना प्रकौशल विश्वविद्यालय तरा अनार्स फाइनल फाइनल इयर छात्र छे महमे सिंह एक बेसरकार एक कम्पानी भलोकार एक बेसरकार एक कम्पानी एखे तरा इंटार्न हिसाब से भवनटी कसले एक तारीख अर्थात ये मास चलती मास तारीख क्यों ये भवनटी उद्बोधन करपर ही क्योंकि उठे से तो कि कारण हलो जरा आहत आम सिंह मेडिकल कलेज हासपाले ग पुलिस कथा ताओं से मोबाइल चार्ज दिए चार्ज दिए घुमा कि बोझार उठार आगे ही विस्फोरण होमाना सुनते निश्चय सैद नोमान भवन आकटी पास अवस्थान कर खुलना प्रकौशल विश्वविद्यालय छात्र तरीचय जाए भवन जो मालिक भवन मालिक भवन मालिक मालिक करते आईन श्रृंखला बाहन जरा आओ क्योंकि कर चेषा कर तो खबर पाई आसमें मालिक के जिज्ञास होना और अभी जो शिक्षार्थी कथा बोली जिन्हें मारा गए तौहिद ओरफे क्योंकि उनर नाम हम तपू उन्नी खुलना प्रकौशल विश्वविद्यालय और चार जन ही खुलना प्रकौशल विश्वविद्यालय एर मध्य आहत आहत हो शाहीन हाफिज दीप्त सरकार शाहीनर जो बाड़ी कथाए से जाना जा तब हाफिजर बाड़ी हमें जोटुकू जेने नौगा और दीप्त सरकार बाड़ी क्यों झिनाइ है और शाहीन अवस्था खूब ही आशंकजनक नहीं जाओ भोर बल्ले भरे नहीं जावा ढाका मेडिकल कलेज हासपाले और मयम सिंह जरा आओ कशंका मुक्त नन ताओ कायेद तेज़ चिकित्सक कथा चिकित्सक जायेद कथा चिकित्सक जमनटी जान सबा क्योंकि मोटामुटी फोर्टी फाइव पार्सेंटर ऊपर बाढ़ जायेद आसले जो कथाटी आपके ना बोलने ही नए 
যে আমাকে এস আমাদের এসপিও নিশ্চিত করেছে যে একটি গ্যাসের বিস্ফোরণ থেকে কিন্তু এই আগুনটি এই এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে কিন্তু আসলে শরীর পুরো থাকলেও কিন্তু জায়েদ ঘরের ভিতরে অর্থাৎ বাড়িটির ভিতরে কিন্তু আমরা কোনো আগুনের কোনো লেলিহান শিখা অথবা কালো কোনো কিছু যে আগুন লাগলে যেমনটি লাগে সেমনটি কিন্তু আমরা দেখতে পাইনি এবং আমরা আসলে শুনতেও পাইনি এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনীও কিন্তু আমাদের এটি নিশ্চিত করতে পারছে না তো আসলে পুরো বিষয়টি হয়তো আমরা পরিষ্কার করতে পারব বিশেষজ্ঞ ঢাকা থেকে বিশেষজ্ঞ দল আসলে জায়েদ আমি প্রতি ঘন্টায় যেমনটি আপনাকে জানাচ্ছিলাম হয়তো পরের সংবাদে আপনাকে আমি আরও বিস্তারিত তথ্য জানাতে পারবো জায়েদ ভালুকার মাস্টারবাড়ি এলাকা থেকে এই ছিল আমার কাছে এখনকার পর্যন্ত এখনকার পর্যন্ত সব শেষ খোঁজখবর ধন্যবাদ সৈয়দ নোমান সৈয়দ নোমান আমাদের সহকর্মী মহমুদ সিংহের ভালুকার মাস্টারবাড়ি থেকে যোগ দিয়েছিলেন আমাদের সঙ্গে দর্শক যেমনটি জানাচ্ছিলাম ভালুকার মাস্টারবাড়িতে একটি ছয়তলা ভবনে বিস্ফোরণে একজন ঘটনাস্থলে নিহত হয়েছেন তিনজন আহত হয়েছেন আহত এবং নিহত চার চারজনই হচ্ছেন খুলনা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তারা সেখানে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ইন্টার্নি করছিলেন যাচ্ছি পরের সংবাদে এবারে আমাদের বিশেষ আয়োজন রক্ত ঝরা মার্চ আজ পঁচিশে মার্চ এই দিনের মধ্যরাতে এসেছিল ভয়াল সেই কালরাত জাতীয় গণহত্যা দিবস এটি উনিশশো সালের এই দিন রাতের অন্ধকারে নিরস্ত্র নিরীহ বাঙালির উপর গণহত্যা চালায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ইতিহাসের বর্বরতম সেই সামরিক অভিযানে প্রাণ হারান লাখো মানুষ গ্রেপ্তারের আগে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভয়াল সেই কালরাতের বিস্তারিত জানাচ্ছেন তানজির মেহেদি পঁচিশে মার্চ উনিশশো একাত্তর বিকেল পেরিয়ে সন্ধ্যা শহর জুড়ে চাপা উত্তেজনা অজানা আশঙ্কা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে বৈঠকে অগ্রগতি না হওয়ায় সবাইকে সর্বাত্মক সংগ্রামে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাত সাড়ে এগারোটা মুক্তিকামী বাঙালির স্বপ্নকে চিরতরে নস্বাদ করে দিতেই রাতের অন্ধকারকে বেছে নেয় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী নিরস্ত্র বাঙালির ওপর কাপুরুষের মতো সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে তারা শুরু হয় বিশ্ব ইতিহাসের নৃশংসতম গণহত্যা মুক্তিপাগল বাঙালির ওপর অতর্কিত হামলা চালিয়ে পাক সেনারা মেতে ওঠে রক্তের হলি খেলায় এই হত্যাযজ্ঞের কেতাবি নাম অপারেশন সার্চলাইট সেনানিবাস থেকে বেরিয়ে ফার্মগেটে মিছিলরত বাঙালিদের ওপর চালানো হয় প্রথম হত্যাযজ্ঞ এরপর একযোগে পিলখানা রাজারবাগে আক্রমণ চালায় পাকিস্তানি জানতা বাদ পড়েনি বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকাগুলো রাত দেড়টার দিকে ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরের বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার হন বঙ্গবন্ধু তার আগেই স্বাধীনতার ডাক দেন সর্বকালে সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি শেখ মুজিবুর রহমান পিলখানায় ইপিআর সিগন্যাল সেন্টারের দায়িত্বরত সুবেদার মেজর শৌকত আলী প্রচার করেন সেই ঘোষণা এবং বঙ্গবন্ধু ইতিমধ্যে তার বক্তৃতা রেকর্ড করে ফেলেছেন স্বাধীনতার ঘোষণা দি মোমেন ওনার পরিকল্পনা ছিল যখনই এটি অপারেশন সার্চলাইটের মাধ্যমে হত্যাযজ্ঞ শুরু হলো তখনই ক্লান্ডেস রেডিও থেকে বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠ উচ্চারিত হলো পঁচিশে মার্চের কাল রাতের বর্বরতায় হতবাক হয়ে যায় গোটা বিশ্ব কিন্তু ঘুরে দাঁড়াতে সময় নেয়নি লড়াকু বাঙালি এই যে স্বপ্নটা এটি বাস্তবায়নের একটি প্রস্তুতি আমাদের মধ্যে তৈরি হলো এবং সেটি কিন্তু আসলে উনিশশো একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে আমাদেরকে অংশগ্রহণে সবচেয়ে বেশি উদ্দীপনা জাগিয়েছে নয় মাসের রক্ত খুয়ে যুদ্ধ আর ত্রিশ লাখ প্রাণীর বিনিময়ে অর্জিত হয় স্বাধীনতা উঠতে থাকে চির অহংকারের লাল সবুজের পতাকা তানজির মেহেদি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা পঁচিশে মার্চ রাতে পাকিস্তানি নয় বাঙালি সৈন্যরা দখল করে চট্টগ্রাম শহর চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার আনে নিজেদের দখলে ক্যাপ্টেন রফিকুল ইসলাম সেই মিশনে নেতৃত্ব দেন এক নম্বর সেক্টরের এই কমান্ডার মুক্তিযুদ্ধে আরও অগণিত যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছেন অন্তরা বিশ্বাসের প্রতিবেদন চব্বিশে মার্চ উনিশশো একাত্তর রাত্রিবেলা 
চট্টগ্রামে বিদ্রোহ করে বাঙালি সৈন্যরা তাদের নেতৃত্ব দেন ক্যাপ্টেন রফিকুল ইসলাম তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে পাকিস্তানিরা আক্রমণ করবে তাই তিনি আগে পাকিস্তানিদের ওপর আক্রমণ করতে চাইলেন কিন্তু সেনাবাহিনীর কিছু বাঙালি অফিসার তখনই আক্রমণে রাজি হলেন না ক্যাপ্টেন রফিকুল ইসলাম তখন তার সৈন্যদের অপেক্ষা করতে বলেন তিনি তখন ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসে অ্যাডজুটেন্ট হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন এখন যদি আমি যুদ্ধ চালিয়ে যাই আর তারা না থাকে জানাজানি হলে আমি তো পারব না চালিয়ে যেতে আমার সমস্যা হবে বঙ্গবন্ধুর সাথে ইয়ার আলোচনা যদি চলতে থাকে আর এই খবর এসে যায় তখন তো আমি বন্দী হব আমার সাথে আমার বিশ্বস্ত জেসিও এনসিও তারা বন্দী হবে ফায়ারিং স্কোয়াডে আমাদের হত্যা করা হবে কাজে আমি একটা গভীর দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলাম পরের দিন পঁচিশে মার্চ ক্যাপ্টেন রফিকুল ইসলাম রাত আটটার পরে খবর পেলেন যে পাকিস্তানিরা ঢাকায় আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে সাথে সাথে তিনি চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার দখল করে ফেলেন ইপিআরের তৎকালীন অস্ত্রাগার যানবাহন ওয়ারলেস সব কিছু আমাদের নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ যে ভবনগুলো যেগুলো নিয়ন্ত্রণে রাখলে কোনো সৈন্য ওখান দিয়ে আসতে পারবো না সেসব ভবনে আমরা রকেট লঞ্চে বসালাম মর্টার বসালাম হেভি মেশিন গান লাইট মেশিন গান শহর আমাদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসলো রাত্রি বারোটার মধ্যে ছাব্বিশে মার্চ ভোরবেলা তাদের ওপর হেলিকপ্টার দিয়ে আক্রমণ করে পাকিস্তানি সৈন্যরা বিকেলে কুমিল্লা থেকে চট্টগ্রামে আসতে থাকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত পাকিস্তানি সৈন্য খবর পেয়ে ক্যাপ্টেন রফিকুল ইসলাম দলবল নিয়ে পথেই অ্যাম্বুস করেন পিছু হটে পাকিস্তানিরা মোট বাহাত্তর জন সেখানে আমরা তাদেরকে হত্যা করতে সক্ষম হই আরও অনেক তাদের আহত হয় পুরো বাহিনীতে ছত্রবঙ্গ হয়ে যায় দোসরা এপ্রিলের পর পাকিস্তানিরা আবার চট্টগ্রাম দখল করে নেয় তখন রফিকুল ইসলাম ভারতের ত্রিপুরায় যান সেখানে ভারতের কাছ থেকে আরও অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবস্থা করে ফিরে আসেন চট্টগ্রামে মুক্তিযুদ্ধে এক নম্বর সেক্টরের কমান্ডার হিসেবে অগণিত যুদ্ধ পরিচালনা করেন ক্যাপ্টেন রফিকুল ইসলাম ১৬ ডিসেম্বর ঢাকায় আত্মসমর্পণ করে পাকিস্তানিরা কিন্তু তখনও চট্টগ্রামে তিনি যুদ্ধ করছিলেন সতেরোই ডিসেম্বর চট্টগ্রামের সার্কিট হাউসে পাকিস্তানের পতাকা ছুঁড়ে ফেলে তোলেন বাংলাদেশের লাল সবুজ পতাকা এই বীর মুক্তিযোদ্ধার প্রত্যাশা তরুণ প্রজন্ম মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগের মান রাখবে এই সোনার বাংলায় অন্তরা বিশ্বাস নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা বদলে যাচ্ছে ঢাকার গণপরিবহনের রুট বর্তমানের দুশো উনব্বইটি বাস রুট কমিয়ে নব্বইটিতে নিয়ে আসতে কাজ করছে ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ ডিটিসিএ এত বেশি রুটের কারণে ঢাকার রাস্তায় যত অব্যবস্থাপনা এমন মত দিয়ে ডিটিসিএ সহ বিশেষজ্ঞরা বলছেন পরিকল্পনা মাফিক রুট সাজানো গেলে ঢাকার রাস্তায় স্বস্তি আসবে বাকিটা প্লাবন রহমানের রিপোর্টে ছবি তুলেছেন মেহেদি হাসান সুমন রাজধানীর বিমানবন্দর সড়ক বাস স্ট্যান্ড বললে ভুল হবে যাত্রী তুলতে বাসগুলোর এমন রেশারেশিতে পুরো সড়কই যেন যাত্রী তোলার জায়গা শুধু বিমানবন্দর সড়কে নয় এই চিত্র রাজধানীর প্রায় সব রুটে লোকাল গাড়ি যাত্রী পাই না দেখিতে কারাগারি করতে হয় বাগায় নিতে যাইব কেটা নিতে পারে চারটা একটার লাগে একটা ঠেলা ঠেলে একটা লাগে একটা গুতা গুতি এটি তো আসছি রাস্তায় খুব খারাপ লাগে কারণ কোন সময় একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যায় কেউ বলতে পারে না রাজধানীর প্রায় প্রত্যেকটা বাস স্টপেজে যাত্রীর জন্য এমন প্রতিযোগিতা নিত্যদিনের যাতে বাড়ছে বিশৃঙ্খলা এবং তাতে করে খুব একটা যাত্রী পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ পরিবহন সংশ্লিষ্টদের আর তাই পুরো ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজিয়ে এই গরম পরিবহন ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা ফিরিয়ে না তাগিদ দিচ্ছেন সাধারণ মানুষ রাজধানী ঢাকায় মানুষ বাড়তে বাড়তে এখন প্রায় দুই কোটি কিন্তু এই বিপুল মানুষের বসবাস ও অফিসমুখী চলাচলের চিন্তা করে ঠিক হয়নি বাস রুট ফলে তিরিশ হাজার বাস মিনিবাস থাকলেও যে রুটে যত বাস দরকার জনগণের ঘনত্ব বিবেচনায় তা নির্ধারণ হয়নি হয়েছে মালিকের সুবিধা ও চাহিদা অনুযায়ী আমাদের রাস্তা কম কিন্তু তার ভিতরেই আমরা প্রায় দুশো নব্বইটার মতো বাস রুট দিয়ে দিয়েছি এবং এটা যে যখন এসেছে তাকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে কেস প্রকল্পের আওতায় হিসাব করে দেখেছি যে নব্বইটি রুট যদি আমরা করতে পারি তাহলে এই বিশৃঙ্খলাটা কমে যাবে রাজধানীর একশো ছাব্বিশটি রুটের বাসের গন্তব্য মিরপুর আবার মতিঝিলে শেষ একশো বারোটি রুটের বাসের গন্তব্য ছিয়াশিটি রুটের বাসের গন্তব্য গুলিস্থান এত এত রুটই বর্তমানে রাজধানীর রাস্তায় বিশৃঙ্খলার অন্যতম কারণ তাই এই রুট পুনর্বিন্যাসের উদ্যোগ নিয়েছে ডিটিসিএ এখন ঢাকায় যে অসুস্থ প্রতিযোগিতা হচ্ছে বাসে বাসে 
এবং বাস যে প্রফিটেবল হচ্ছে না তার বড় কারণই হচ্ছে হলো গিয়ে বাস রুটের ওভারল্যাপিং শৃঙ্খলায় আনতে হলে একটা কোম্পানি ফরমেশন করতে হবে সরকারি নিয়ন্ত্রণ সেই কোম্পানির উপর থাকবে এক বছরের বেশি লাগা উচিত না এই জিনিসটা বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় ঢাকার বিদ্যমান বাস পরিবহন ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ঢাকা বাস নেটওয়ার্ক স্টাডি এরই মধ্যে শেষ হয়েছে এই স্টাডির সুপারিশের ভিত্তিতেই ঢাকার বাস ব্যবস্থাপনা এমন পরিবর্তনের উদ্যোগ প্লাবন রহমান নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা উন্নয়নশীল দেশের পথে যাত্রা বাংলাদেশের ইতিহাসে এক বড় মাইল ফলক আর উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশ আগামী দিনে অনেক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবে তাই এখনই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে শনিবার রাজধানীতে আয়োজিত উন্নয়নশীল বাংলাদেশ আমাদের চ্যালেঞ্জ শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট জনেরা এসব কথা বলেন বিস্তারিত জানাচ্ছেন নাজিয়া কনা উন্নয়নশীল দেশের পথ চলায় বাংলাদেশের সামনে রয়েছে নানা ধরনের চ্যালেঞ্জ আর সেই সব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয় নিয়ে আলোচনা করতেই এই সভার আয়োজন একাত্তর টেলিভিশনের সিইও মোজাম্মেল বাবুর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তারা দেশের উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখাকে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখছেন দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে ইত্যাদি অনেকগুলো চ্যালেঞ্জ আমাদের বিদ্যমান আছে এবং থাকবে ভবিষ্যতেও সুতরাং সেই সেই চ্যালেঞ্জগুলো উত্তরণের জন্য জাতি হিসেবে আমাদের যতদূর সম্ভব একতার মাধ্যমে অগ্রসর হতে থাকে সাত পার্সেন্ট প্রবৃদ্ধিতে যে টাকা পয়সা এসছে এটা কি ষোলো কোটি লোকের কাছে গেছে না কয়েকটি লোকের কাছে গেছে পাঁচ বছর কোথায় যাব তার প্রস্তুতি কোথায় কোন ম্যান পাওয়ার লাগবে কোন টেকনিক্যাল ক্যাপাবিলিটিস লাগবে দোজ ইজ দি ইম্পর্টেন্ট থিংস নাহলে পরে যেহেতু উন্নয়ন হচ্ছে ধসে পড়বে বক্তারা ব্যাংকিং খাতে জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনার পাশাপাশি নৈরাজ্য বন্ধের উপরও গুরুত্ব দেন বলেন আগামীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বড় ভূমিকা রাখতে পারে তরুণ সমাজ প্লাসে যেতে হলে এখন থেকে পরিকল্পনাগুলো গ্রহণ করতে হবে আমাদের পোশাক শিল্পকে আমরা যদি নতুন করে বিশ্ববাজারে ব্র্যান্ডিং করতে যাই সেই জায়গাটুকু আমাদের নতুন করে চিন্তা আনতে হবে বাংলাদেশে কমপক্ষে এখন একশো জনের বেশি ব্যবসায়ী আছেন যারা পাঁচ থেকে দশ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করার সক্ষমতা অর্জন করেছেন আমার কাছে মনে হলো যে এই জায়গাটাও তো তৈরি হলো আমাদের একটা বড় জায়গা অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক আবুল কালাম আজাদ সামনের দিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সরকারের পদক্ষেপের কথা জানান প্রাইভেট সেক্টর পাবলিক সেক্টর সবাইকে সঙ্গে নিয়ে বসে এটাকে উত্তরণের জন্য যথাযথ মিনিস্ট্রিগুলো কাজ করা দরকার আমরা তো স্টেপস নিয়েছি আমরা বাংলাদেশকে সামনে নিয়ে যাব দু একচল্লিশ সালে ইনশাল্লাহ আমরা ডেভেলপ কান্ট্রি হব দু হাজার একুশ সালের মধ্যে মধ্যমায় দেশ বক্তারা গ্রামীণ উন্নয়ন প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবেলা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা সেবার মান বৃদ্ধি সহ নানা বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন বলেন বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বিদেশে বাংলাদেশ মিশনগুলোর তৎপরতা ও দক্ষতা বাড়ানোর কথাও নাজিয়া কনা নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা সংবাদের পর্যায়ে বিরতি নিচ্ছি ফিরছে একটু পর সাথে থাকুন বিরতির পর আবারও স্বাগত দেখছেন নিউজ টোয়েন্টি ফোর সংবাদ নারায়ণগঞ্জের শীতলক্ষা নদীতে বালখেরের ধাক্কায় নৌকা ডুবির ঘটনায় চারজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে গতকাল একজনের মরদেহ উদ্ধারের পর রাতে বন্ধ থাকে উদ্ধার অভিযানের পর ভোরে আরও তিনজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয় এখনও একজন নিখোঁজ রয়েছেন বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন বিস্তারিত জানাচ্ছেন আলী তালুকদার শুক্রবার রাতে বালখেরের ধাক্কায় শীতলক্ষা নদীতে চোদ্দ জন সহ একটি নৌকা ডুবে যায় তবে নৌকার চোদ্দ যাত্রীর মধ্যে নয় জন সাঁতরে তীরে উঠতে পারলেও ডুবে যায় পাঁচ জন ঘন্টাখানেক পর ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল অভিযান চালায় এদিকে নিখোঁজদের না পেয়ে স্বজনদের আহাজারিতে ভারী হয়ে ওঠে পুরো এলাকা আমার ছেলে আমি হারাই বাড়াইলাম আমার একটাই ছেলে ভাই আমি শেষ আমার আর কিছুই নাই একটা মেয়ে আছে বুঝছেন ওখানে ভাই আমার একটু অনুরোধ করে বলছি ভাই আপনারা যেভাবে হোক ভাই আমার ছেলেটারে আমার বুকে একটা বার উঠাই দেন ভাই আমি যাতে ওরে নিজের হাতে মাটি দিয়ে ওরে দাপন করতে পারি ছেলেটা বের করতে পারে কিন্তু তাহলে ডুবি কেউ চেষ্টা করতে আসে না 
ওলে কেউ চেষ্টা করতে আসে না এলে কোনো কথা হইলো যে মানুষ মরে যাবে পালতে পড়া কেউ চেষ্টা করবে না উদ্ধার কাজে কোনো গাফলতি হচ্ছে কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তা সকাল থেকে কাজ করছি এবং চেষ্টা করছি যে যারা স্বজনহারা এখানে আছে তাদের কাছে কিছু একটা ভালো রেজাল্ট দেওয়ার জন্যই কিন্তু আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করছি আমাদের ডুবির টিম কাজ করছে তবে এখানে যেটা বিষয় হচ্ছে যে সঠিক লোকেশনটার একটু সমস্যা কালকে থেকে যারা আমাদেরকে লোকেশন দিয়েছে সেই লোকেশন অনুযায়ী আমরা কিন্তু অনুসন্ধান কাজ করছি আর পানি যেহেতু স্বচ্ছ না এখানে ভিতরে কিন্তু দেখে কোনো সার্চ করার সুযোগ নেই রাতে উদ্ধার কাজ স্থগিত রাখা হয়েছে রবিবার সকাল আটটা থেকে আবার শুরু করবে ফায়ার সার্ভিস আলী তালুকদার নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা উৎপাদনে যাওয়ার পর থেকে এই প্রথম লাভজনক হতে যাচ্ছে দিনাজপুরের মধ্যপাড়া কঠিন শিলা খনি প্রকল্প শুক্রবার খনির নতুন স্তর খনন কাজের উদ্বোধন শেষে এমনটাই বললেন বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ পাশাপাশি আগামী ডিসেম্বরের আগেই বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল শতভাগ বিদ্যুতের আওতায় আসবে বলেও জানান তিনি আহসান হাবিব জানাচ্ছেন বিস্তারিত দিনাজপুরের মধ্যপাড়া কঠিন শিলা প্রকল্প বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন শুরু করে দুই সাত সাল থেকে প্রথম অবস্থায় দৈনিক এক হাজার আটশো টন পাথর উত্তোলন করা হলেও পরে তা নেমে আসে পাঁচশো টন উৎপাদন বাড়াতে দু সালে এর দায়িত্ব দেয়া হয় বেলারুশের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান জার্মানিয়া ট্রেস্ট কনসোর্টিয়াম জিটিসিকে এরপর ছয় বছরে বিরানব্বই লাখ টন পাথর উত্তোলনের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ করতে থাকে প্রতিষ্ঠানটি সাম্প্রতিক চাহিদা মেটাতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় খনিতে নতুন স্তরের খনন কাজ শুরু করার দেশের উন্নয়ন কাজে পাথরের ব্যবহার বেড়ে যাওয়ার প্রেক্ষিতে মধ্যপাড়া কঠিন শিলা প্রকল্পের সম্প্রসারণ ও এর উৎপাদন বৃদ্ধির পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এরই অংশ হিসাবে উদ্বোধন করা হয়েছে এর নতুন আরেকটি স্তর খননের কাজ এই স্তর থেকে প্রতি মাসে এক লক্ষ বিশ হাজার মেট্রিক টন কঠিন শিলা উত্তোলন করা সম্ভব হবে বলে আশা করছেন সংশ্লিষ্টরা নয় নম্বর স্তরের খনন কাজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন শেষে প্রতিমন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন দেশে দৈনিক পাথরের চাহিদা এক লাখ টন মাঝে উৎপাদন ব্যাহত না হলে আরও আগেই এটি লাভের মুখ দেখত এটা যে ডিমান্ড এই যে আমাদের কঠিন শিলার এরা প্রচুর বাংলাদেশে যে ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে গত সাত আট বছর যাবৎ প্রচণ্ড ডিমান্ড ছিল হ্যাঁ একটা জিনিস হলো এখানে আমি মনে করি যে আমাদের সিদ্ধান্ত কাজ করার তারা সময় নিয়েছেন অনেক আমরা এখানে ব্ল্যাক স্টোন তারপর রেড স্টোন আমরা কিন্তু করতে পারতাম তো সেটা কাউন্সিলিং করতে দু বছর লাগলো পেট্রো বাংলার চেয়ারম্যান বলেন দৈনিক ত্রিশ হাজার টন পাথর উত্তোলন করলে এটি লাভজনক প্রকল্পে পরিণত হবে আমাদের যে উৎপাদিত যে পাথর এটি পিএসআই আমদানিকৃত পাথরের চেয়েও বেশি অতএব আমরা যদি উৎপাদন বাড়াতে পারি আমাদের এই ফিজিক্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচারের ডেভেলপমেন্টগুলো আরও অনেক বেশি হবে তখন পাথরের চাহিদাও বাড়বে এবং আমরা যদি আমাদের এই আমরা আরও বড় এলাকায় আমরা উৎপাদনে যেতে পারি পাথরের তাহলে স্বাভাবিক কারণেই যে আমরা দেশের একটা বিশাল পাথরের চাহিদাটা আমরা যোগান দিতে পারবো কর্মকর্তারা জানান খনিতে বর্তমানে সতেরো কোটি চল্লিশ লাখ মেট্রিক টন পাথর মজুদ আছে যেখান থেকে বর্তমানে দৈনিক উৎপাদন করা হচ্ছে পাঁচ হাজার টন আহসান হাবিব নিউজ টোয়েন্টি ফোর দিনাজপুর সরকার দেশের প্রতিটি মানুষের ঘরে পৌঁছে দিতে চায় বিদ্যুতের আলো বিদ্যুৎ সংযোগ পেতে আগের যে ভোগান্তি ছিল এখন তা দূর হয়েছে গ্রাহককে আর বিদ্যুৎ অফিসে নয় বিদ্যুৎ অফিসের কর্মীরাই ছুটে যাচ্ছেন গ্রাহকের কাছে বাগমারার চিত্র এখন এমনই রাজশাহী থেকে আরও জানাচ্ছেন কাজী সাহেব সংযোগ পেতে দীর্ঘদিন অপেক্ষা দালালের প্রতারণা এমনই ছিল বিদ্যুৎ বিভাগের হাল কিন্তু সেই দিন বদলেছে এখন গ্রাহককে বিদ্যুৎ অফিসে যেতে হচ্ছে না উল্টো বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মীরাই ছুটে যাচ্ছেন গ্রাহকের কাছে সাধারণ মানুষের সারিবদ্ধ অপেক্ষা এক স্থানে বসে মিলছে আবেদন ও সংযোগের সুযোগ বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মীরাও ব্যস্ত আজকে আবেদন করে আজকে আবেদন সমীক্ষা করে আজকে ওয়ারিং করবে ওয়ারিং পরিদর্শন করে মিটারের টাকা জমা নিয়ে আমরা আজকের দিনে মিটার স্থাপন করব গ্রামে গ্রামে ঘুরে প্রত্যেক বাড়িতে বাড়িতে আমরা বিদ্যুৎ দেওয়ার জন্য এই উদ্যোগটা নিছি গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মীরা গিয়ে তালিকা তৈরি ও আবেদন সংগ্রহ করাই খুশি সাধারণ মানুষ তারা বলছেন এখন ঘুষ ছাড়াই সহজে মিলছে সংযোগ একদিনে দরখাস্ত দেয় একদিনে একবারে টাকা পয়সা জমা দেয় একদিনে লাগা দিচ্ছে বিদ্যুৎ নিতে টাকা পয়সা লাগে না কোনো হরেনি হল আসছে না তবে বাসায় এ বাসায় আসে সে দেখে বিদ্যুৎ দিয়ে যাচ্ছেন সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে ও হয়রানি এড়াতে স্পট করে তালিকা তৈরির কাজ চলছে বলে জানালেন বিদ্যুৎ কর্মকর্তা ও স্থানীয় সংসদ সদস্য 
ঠিক মাঝে শতভাগ বিদ্যুৎ নিশ্চয়ন করার জন্য নিশ্চিত করার জন্য আমরা বিভিন্ন জায়গায় স্পট ফিটিং কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছি আশা করি যে মানুষ এর মাধ্যমে আমাদের একটা প্রচারণা হবে যে আমরা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে পারি মাইকিং করে যেসব বাড়িতে এখনও বিদ্যুৎ দেন হয় নাই তাদের বাড়িতে বিদ্যুতের জন্য আমরা অ্যাওয়ারনেস এবং কানেকশান দুটো একসঙ্গে যেমন অনেক গ্রামে তো অনেক মানুষ যারা মনে করে যে বিদ্যুতের জন্য কোথায় যাবে না যাবে অনেক ধাপ থাকে অফিসে এখন অফিসারদের আমি নামাই দিচ্ছি বাগমারা উপজেলায় শতভাগ বাড়ি বিদ্যুতের আলোয় আলোকিত করতে ছয়শো পঞ্চাশ কিলোমিটার নতুন লাইন স্থাপন করা হয়েছে আরও বিশ কিলোমিটার লাইন সম্প্রসারণের কাজ চলছে কাজী সাহেদ নিউজ টোয়েন্টি ফোর রাজশাহী সংবাদের পর্যায়ে আবার বিরতি নিচ্ছি ফিরছে একটু পর সাথে থাকুন বিরতির পর আবারও স্বাগত দেখছেন নিউজ টোয়েন্টি ফোর সংবাদ এবারে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক অর্থ বাণিজ্যের খবর দেশ এখন উন্নয়নের মহাসড়কে রয়েছে দাবি করে অর্থমন্ত্রী বলেছেন উন্নয়নের এই ধারা ধরে রাখতে হবে আর এজন্য শিক্ষা ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে হবে বলেও মনে করেন অর্থমন্ত্রী শিক্ষা ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা না আসলে অর্থনৈতিক অর্জন বিফলে যেতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি শনিবার রাজধানীর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্রে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের অ্যালামনা অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী পর্বে কথা বলেন তিনি অর্থমন্ত্রী বলেন শিক্ষাক্ষেত্রে একদল কুচক্রী চাঁদাবাজিতে লিপ্ত হয়েছে শিক্ষক সহ সবাই মিলে তাদের অপতৎপরতা বন্ধ করতে হবে এছাড়া আগামী বাজেটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নের জন্য বিশেষ তহবিল রাখা হবে বলেও জানান তিনি এবারে আবহাওয়ার খবর আবহাওয়ার খবর জানতে চলে যাচ্ছি সহকর্মী তাপস জুবাইয়ের কাছে ধন্যবাদ জায়েদ এবং শুভ সকাল আপনাকে আজকে কিন্তু পঁচিশ মার্চ দুই এবং একই সঙ্গে আজকে এগারোই চৌত্র চোদ্দোশো চব্বিশ বঙ্গাব্দ আমি একটু আবহাওয়ার পূর্বাভাস জানিয়ে দিচ্ছি গতকাল সন্ধ্যা ছটা থেকে আজকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত যে আবহাওয়ার পূর্বাভাস রয়েছে সেখানে বলা হয়েছে পশ্চিমা যে লঘুচাপটি রয়েছে সেটি হিমালয়ের পাদদেশীয় বঙ্গোপসাগর এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থান করছে আর স্বাভাবিক মৌসুমি লঘুচাপ যেটি রয়েছে সেটি দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে এছাড়া যদি আমি একটু বৃষ্টির পূর্বাভাসের কথা বলি কুমিল্লা অঞ্চল সহ ঢাকা রাজশাহী খুলনা এবং সিলেট বিভাগের কোথায় কোথায় অস্থায়ী দমকা এবং ঝোড়ো হাওয়া সহ বৃষ্টি অথবা বজ্র সহ বৃষ্টিপাত হতে পারে এবং কোথাও কোথাও কিন্তু শিলা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে এছাড়া দেশের অন্যান্য অংশ অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশ সহ প্রধানত শুষ্ক থাকবে আবহাওয়া তাপমাত্রা সারা দিনে তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে রাতের তাপমাত্রা অপরিবর্তিত থাকবে এবং আগামী পাঁচ দিনের আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে বৃষ্টি বজ্র সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে আমি বিভাগীয় শহরগুলো তাপমাত্রা একটু জানিয়ে দিতে চাই আপনাদেরকে ঢাকায় সর্বোচ্চ পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি সর্বনিম্ন একুশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা থাকতে পারে আংশিক মেঘলা থাকবে আকাশ চট্টগ্রামে সর্বোচ্চ ত্রিশ ডিগ্রি সর্বনিম্ন বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস আংশিক মেঘলা থাকতে পারে আকাশ বরিশালে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকবে চৌত্রিশ ডিগ্রি সর্বনিম্ন বাইশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা থাকতে পারে আংশিক মেঘলা থাকবে আকাশ খুলনায় সর্বোচ্চ পঁয়ত্রিশ সর্বনিম্ন তেইশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রাজশাহীতে যাচ্ছি রাজশাহীতে সর্বোচ্চ সাঁত্রিশ ডিগ্রি সর্বনিম্ন তেইশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা থাকতে পারে আংশিক মেঘলা থাকবে আকাশ রংপুরে যাচ্ছি রংপুরে সর্বোচ্চ পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন আঠারো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা থাকতে পারে মায়ামি সিংহে সর্বোচ্চ পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন একুশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা থাকতে পারে আংশিক মেঘলা থাকবে আকাশ সর্বশেষ বিভাগ আমার হাতে রয়েছে সিলেট সিলেটে সর্বোচ্চ তেত্রিশ ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন একুশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা থাকতে পারে আর্দ্রতা একটু জানিয়ে দিই সারা দেশে সাতান্ন বিভাগ বাতাসে আর্দ্রতা থাকবে এবং আমি যদি একটু সূর্যোদয় আজকের সূর্যাস্ত এবং আগামীকাল সূর্যোদয়ের খবরটা জানিয়ে দিই আজকে সন্ধ্যা ছয়টা এগারো মিনিটে সূর্য অস্ত যাবে এবং আগামীকাল পাঁচটা আটান্ন মিনিটে ভোরে সূর্য উদয় হবে জায়দ আমার কাছে এই ছিল আবহাওয়ার সর্বশেষ খবর ধন্যবাদ তাপস জোবার সহকর্মী তাপস জোবার জানাচ্ছিলেন আবহাওয়ার খবর সংবাদের পর্যায়ে আবার বিরতি নিচ্ছি ফিরছে একটু পর সাথে থাকুন